Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a extraer factor común, para lo cual este es un, un, el primer caso de factorización, tal vez el más sencillo de todos. Lo que tenés que hacer es buscar en cada término qué factores comunes tenés. Con los números por ahí es más sencillo, con las letras te doy una receta. La de menor exponente, que esté presente en todas pero con el menor exponente, ¿se entiende? Vamos a buscar ahora qué número es factor común. Mira, tenés el 14, el 16 y el 4. Bueno, el 4 está dentro del 16, como 4 por 4, pero no está dentro del 14. Lo, el que sí está en todo, presente en todos los términos es el número 2. Mira, acá lo tenés como 2 por 7, que da 14. Acá como 8 por 2, que da 16. Y acá como 2 por 2, que da 4. Quiere decir que 2 es factor común. ¿eh? Está presente en todos los términos. ¿Quién más es factor común? Bueno, vamos a ver la M. La M está acá, acá, pero acá no está. O sea que no es factor común, no está en todos. Pero la N sí. La N está acá, acá y acá. ¿Cuál vas a elegir de las tres? La de menor exponente. N a la 2. Bueno, y ahora empieza el proceso de convertir esta suma resta en una multiplicación. Lo cual es muy sencillo. Lo que tenés que hacer es tomar cada término y dividirlo por el factor común. Mirá. Tomemos 14m cuadrado, 14m cuadrado, n al cubo, y dividirlo por el factor común, que es 2n cuadrado. Bueno, a ver, 14 dividido 2 da 7. m cuadrado no hay con quién dividirlo, así que queda m cuadrado, y cuando vas a dividir las n, ¿eh? ¿qué se hace? Se restan los exponentes. 3 restado 2 te da 1, o sea, n a la 1. Entonces acá colocamos 7m cuadrado y n elevado a la 1. Bueno, pasemos al siguiente término. Es 16m cuadrado, n cuadrado, dividido tu factor común, que es 2n cuadrado. Bueno, cuando haces 16, primero más con más da positivo, ¿no? O sea que acá ya ponemos positivo. Después, 16 dividido 2 me da 8. m cuadrado no tenés contra quién dividirlo, queda m cuadrado. Y n cuadrado dividido n cuadrado se restan los exponentes. 2 menos 2 te da 0 y n a la 0, como todo número a la 0, es 1. Así que no ponemos más nada, nos da 8m cuadrado. Y por último, el último término que es menos 4, n cuarta dividido 2n Cuadrado. Bueno, menos 4 dividido 2 da negativo 2, ¿eh? ya voy poniendo menos 2. ¿Qué más? n cuarta dividido n cuadrado resta los exponentes, 4 restado 2 te da 2 y ahí quedó terminada nuestro factor común. Si vos te tomás el trabajo de multiplicar cada elemento por el factor común vas a ver que te da esto, mira, 2 por 7 14, m cuadrado, n cuadrado por n, n cubo. 2n cuadrado por 8m cuadrado, 2 por 8, 16, m cuadrado, n cuadrado. Y acá, más por menos, menos, 2 por 2 te da 4, y n cuadrado por n cuadrado, viste que en la multiplicación se suman los exponentes, así que te da n a la cuarta. Bueno, terminado con el primer ejercicio, pasemos al segundo. El segundo tiene, fíjate que tiene fracciones, bueno, pero ¿qué pasa? Acá tenés denominador 5, denominador 2 y acá tenés denominador 1. No hay ningún factor común en ninguno de ellos. Pero en el numerador sí, tenés 6, 9 y 12. ¿Qué número está presente en todos? Bueno, el número 3. Acá como 3 por 2 queda 6, acá como 3 por 3 queda 9 y acá como 4 por 3 queda 12. Quiere decir que 3 es mi número factor común. Bueno... Vamos a las letras. Acá está M, acá está M, pero acá no. Bueno, listo, se acabó. M no es factor común, pero N sí está presente en todos. N está acá a la cuarta, acá a la 1, cuando no dice nada está a la 1 y acá a la 4. ¿Cuál vas a elegir? La de menor exponente. Bueno, entonces ahora empieza el proceso que habíamos dicho antes, ¿no? 6 dividido 3 me da 2. Pero no te olvides del 5 este que no tenía factor común, o sea que queda 2 quintos. A ver si yo multiplico 3 por 2 quintos, 3 por 2 6 me da 6 quintos. Después, m a la 5 no es factor común, así que lo escribo directamente. Y n cuarta dividido n me da n 
al cubo, porque el resto de los exponentes, 3 restado al exponente 1 de esta n, me da 3. ¿eh? Bueno, sigamos. Más. 9 dividido 3. Eso da 3, pero no te olvides del 2 que tenías acá abajo. Claro, si yo hago 3 por 3 medios, me da 3 por 3, 9 medios. m cuadrado no es factor común, así que lo escribo directamente. Estoy haciendo el mismo procedimiento que antes, pero ahora más rápido, ¿no? n dividido n da 1, así que no ponemos nada. ¿eh? n dividido n es n a la 1, dividido n a la 1, resto 1 menos 1 me da 0, n a la 0 es 1. Bueno, y por último, menos 12 dividido 3 da 4, ¿no? Ves que si vos haces 4 por, 3 por menos 4 te da menos 12. Y n a la cuarta dividido n, claro, restar los suponentes te da n a la 3. Como repaso, podés fijarte de multiplicar tu factor común, que es n, por cada uno de estos términos y vas a obtener cada uno de estos términos. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las hace llegar al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.